Amém. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Eu não vou apresentar aqui de forma direta, até para não espantar, mas eu quero agradecer né, a Deus pela vida dos meninos que trabalham comigo. Né? Nós temos um ambiente muito saudável de trabalho lá no sítio, e hoje eu tenho o privilégio de tê-los aqui, né, compartilhando conosco deste culto, e quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Deveria colocar vocês de pés, mas não vou fazer isso, certo? Que Deus abençoe. Bom, irmãos, deixa eu fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós sempre vivemos e enfrentamos ambientes de adversidade. Encontrar uma oposição nunca foi nenhuma novidade para nenhum de nós. Desde que nos entendemos por gente, por pessoa, quer ainda na infância, na adolescência ou na juventude, ou depois de ter ganho a maioridade, Sempre tivemos que lidar com os desafios, com as perdas, com as crises, com os problemas. Sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, conjugais, espirituais. Independente da origem ou de onde esse problema irá nos afetar, nós recebemos uma instrução bíblica de que enquanto estivermos neste mundo, precisaríamos de ânimo, porque neste mundo enfrentaríamos tentações, aflições e problemas. Se já fomos alertados que enfrentaríamos os problemas, precisamos também ficar atentos, porque a Bíblia que nos expôs, a realidade dos problemas também irá nos nortear para que caminho devemos andar para encontrarmos as soluções. Às vezes, as soluções ou a solução está mais perto de nós do que imaginamos. Mas muitas vezes o medo neutraliza a nossa capacidade de enxergar e às vezes nos sentimos perdidos, abandonados mas o que eu quero mostrar para mim também e para vocês hoje é como Deus nos sinaliza de que maneira nós precisamos enfrentar os nossos problemas porque independente do que seja eles precisam ser enfrentados eles precisam ser vencidos. Por pior que seja o que você fez, o que você está sofrendo, você precisa entender que há solução para isso. Talvez ela não seja tão simples de ser encontrada como você gostaria. Talvez você precisou de muito menos tempo para criar o problema do que vai precisar para conseguir consertá-lo. Se nós tivéssemos dimensão que um erro de alguns minutos ou segundos pode levar diversos meses ou anos para serem restabelecidos ou consertados, nós não teríamos feito. Mas é importante nós olharmos e vermos como Deus vai sinalizar do que Ele é capaz de fazer. E se tivermos consciência disso e usarmos as ferramentas certas, eu já perguntei isso aqui, mas vou de novo. Quem aqui já apertou um parafuso com uma faca? Levante a mão por gentileza. Por que, que você fez isso? Será que você não sabia que para apertar um parafuso... A faca não é adequada? Mas por que é que você usou a faca? Porque na hora você não tinha a chave. E por você não ter a ferramenta certa, você acabou utilizando aquilo que você tinha 
a mão, que talvez, certo? Não foi feito com tanta precisão, precisou de mais esforço, danificou a cabeça do parafuso, mas é o que você tinha para resolver seu problema. Pessoas que utilizam ferramentas inadequadas, pessoas que, que utilizam seu relacionamento para com Deus, para com a sua fé de forma inadequada, pode até alcançar algum tipo de resultado, mas às vezes com um nível de demora muito grande, com um nível de esforço muito grande. Então vamos olhar o que Deus nos sinaliza, e eu pediria que você abrisse aí a Bíblia e colocasse aqui no telão para mim, Êxodo, capítulo 14, verso de número 21. Êxodo 14, 21. Isso. Olha o que diz o texto. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, ou por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deixa eu falar com vocês, e porque hoje quero mostrar a vocês, ambientes que estavam fortemente fechados, situações que aparentemente não tinham saída, e como Deus criou uma maneira de fazer com que a solução chegasse até aquele ambiente. Provavelmente nós estamos lidando nesse texto, com um dos maiores medos daquele povo. Quando nós olhamos aqui, o povo de Israel certamente tinha um grande problema com inundação, com uma quantidade excessiva de água. Apesar de já ter né, centenas de anos que o dilúvio havia acontecido, uma única família acabou originando o povo que agora está preso no Egito. Provavelmente a tradição oral fez com que, de família em família, de geração em geração, a notícia de que o povo né, havia sido destruído numa inundação, num dilúvio, morrido por afogamento e agora... Centenas de anos depois, aquilo que matou seus ancestrais, está agora diante do povo de Israel, saindo do cativeiro egípcio, e a proposta é que a travessia seja feita sobre o mar. Se você conhece um pouquinho mais sobre isso, provavelmente você sabe que por onde o povo de Israel provavelmente passou, não seria nenhum absurdo que aquelas águas abrissem, recuassem, até utilizando o próprio texto bíblico que diz que um vento que durou basicamente a noite toda. Eu não sei se você tem dimensão quantas pessoas aproximadamente saíram do Egito. Se você tiver noção, eu não vou entrar nisso agora, mas se você tiver noção, você vai descobrir que não bastava meia, uma, duas, três, nem quatro horas para aquilo ficar aberto. Porque pela quantidade do povo que precisaria atravessar aquele caminho, nós precisaríamos de muito mais tempo para que isso acontecesse com sucesso. Quando você ouve alguém dizer que é perfeitamente fácil explicar que um vento numa velocidade seria capaz de repartir as águas, me entendam que grande parte dos milagres que vamos ver na Bíblia tem mais a ver com um momento do que um fato. O milagre é muito mais 
Porque o fenômeno aconteceu no momento em que o povo estava precisando do que propriamente. Né? Quando alguém tenta explicar o um milagre, não, mas é fácil descobrir porque isso aconteceu, cientificamente era possível que isso acontecesse, mas isso não tira a legitimidade do milagre, porque o maior milagre não foi o mar ter sido aberto, o maior milagre foi as águas terem sido abertas exatamente no momento em que o povo ia passar. O milagre está em a maré ter retornado exatamente no meio do percurso dos egípcios, Parece que quando tentamos trazer mais sensatez para o ambiente de fé, nós encontramos sérias resistências, porque pessoas começam a achar que estamos querendo desmerecer o poder de Deus. Ainda que até o vento é a criação dele e já seria um milagre por si só. Mas o que eu quero mostrar a você aqui é que o povo está num ambiente sem saída. E eu não sei se Deus está com a intenção de mostrar a este povo que o que matou um povo lá atrás por desobediência pode ser controlado por Deus agora. Que Deus agora tem o poder de reter as águas, de proteger este povo, de começar a, a caminhada de fé agora, na saída do Egito. Mostrando a este povo o quão grande ele é. E que tipo de obstáculo ele é capaz de vencer. Para proteger um dos seus. É muito importante hoje porque quando nós enfrentamos um problema. E principalmente para essa geração tão volátil. Que muitas vezes sofre por coisas tão pequenas que querem desistir por coisas tão banais. Se nós entendemos que o Deus que nós servimos pode abrir um mar, pode fazer um milagre para proteger e salvar um dos seus, com certeza nós vamos levar uma vida um pouco mais tranquila. Pelo menos no que diz respeito à segurança de um Deus que vai agir. Muitas pessoas hoje querem desistir de seus relacionamentos, querem desistir de sua vida profissional, querem desistir da sua caminhada de fé. Mas por quê? Não, pastor, eu estou debaixo de uma pressão tão grande. Será que você não consegue ver que o Deus que você serve abriu o um mar para libertar seu povo, para agir em favor de seu povo e um Deus que fez tudo isso? Não pode agir em nosso favor. Às vezes o que precisamos é apenas um pouco mais de resistência, de tenacidade, para que possamos ficar de pé e entendermos o que Deus está querendo nos mostrar. O que Ele diz? Ainda que você esteja num ambiente totalmente sem saída, onde você olhe para todos os lados e não veja nenhuma rota de fuga, talvez isso explique o que disse o salmista, Eleva os meus olhos para os montes e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Me parece que o salmista está dizendo, o um monte ainda é um local muito baixo para olhar. Me parece que ele está dizendo, quando eu olho para os montes, eu ainda pergunto de onde virá o meu socorro. Mas eu descubro que acima dos montes ainda tem um lugar onde eu posso colocar a minha segurança e a minha fé, porque é de lá que Deus vai enviar recursos para a minha vida. Eu não sei o que você precisa hoje, eu só sei que você precisa entender que o Deus que você serve pode controlar, certo? Toda a situação, simplesmente para que você e eu saiamos ilesos. E nós precisamos acreditar nisso, por isso não se desespere, não desanime, prossiga na sua caminhada, eu confesso a vocês, é a minha primeira grande crise como pastor, eu tenho apenas basicamente nove anos que me tornei pastor, vai fazer sete anos aqui e eu tinha sido consagrado dois anos antes, mas eu vou falar para vocês, eu nunca vi tantas pessoas desistindo de sua caminhada, certo? 
olhando para a sua caminhada de fé e dizendo, está muito difícil, está desafiador, eu estou querendo paralisar. Eu sou daquela época onde nós mesmos, meninos, encarávamos a vida de uma forma totalmente diferente. Quem aqui já cortou o pé com um caco de vidro e tem menos de 10 anos? Eu vou, deixa eu estender mais um pouquinho, porque tem pouca gente. Tem menos de 15 anos e cortou o pé no caco de vidro, levante a mão. Menos de 15 anos de idade. Menos de 15 de idade. Você é um adolescente. Ah, um, dois. Quem aqui tem menos de 20 e furou o pé com prego? Levante a mão. Menos de 20. É só para você ver que a nossa geração, quem aqui tem mais de 30 e furou o pé com prego já na vida, levanta a mão. Arrebentou a barada. Show de bola. Quem aqui tem mais de 30 e cortou a cabeça no arame farpado porque ia passar de baixo, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 40 já teve frieira e bicho de pé, levanta a mão. Louvado seja o eterno. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que nós temos gerações diferentes. Entendeu? Até as músicas sertanejas eram diferentes. Na minha época, o camarada, quando era traído, o máximo que ele fazia era dormir na praça. Hoje o cara mata a mulher, mata os vizinhos, mata tudo. O que é isso? Uma geração que não sabe resolver problemas. Uma geração frágil. O texto está me dizendo uma coisa, que ambiente? Esquece o mar por um momento. Pense num ambiente onde não tem rota de fuga, onde não tem como fugir, certo? O faraó mandou o seu exército vir atrás de Israel. Não tem como fazer nenhum tipo de manobra com a quantidade de gente que Moisés está liderando. E naquele momento, isso é que é incrível, naquele momento... 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? nós olhamos um texto muito extraordinário, orai sem, orai sem, e agora no Velho Testamento, o Moisés, um homem de oração, vai dobrar seu joelho, porque o faraó está vindo, e Deus pergunta a Moisés, por que tu está orando? Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Estende a tua mão e coloca a vara. Faz a sua parte que eu faço a minha. E todos vão ver o sobrenatural vir na sua direção. Está na hora de fazermos para a vida o que nunca fizemos. Para recebermos da vida o que nunca recebemos. O nosso Deus é um Deus que abre caminho onde o caminho não... Não precisa dificultar. Eu já brinquei aqui com a música, né? Aliás, eu nem sei quem compôs. Qualquer hora posso encontrar porque isso vai para a internet... Mas porque tem gente que até na canção dificulta o jogo. Quem aqui já ouviu uma canção que diz que Deus abre porta onde não tem parede? Aí eu me perguntei quando eu estava cantando. Para que uma porta num lugar que não tem parede? Você quer porta onde não tem parede? Sim ou não? Porque não precisa. Você consegue me entender a mente de algumas pessoas? O que eu quero mostrar para você hoje, é que a situação pode estar fechada e sem saída. Mas se Deus estiver com você, o mar vai ter que se abrir, o deserto vai ter que te fazer prosperar. As coisas vão acontecer, porque tudo responde a Deus. E Ele é o Todo-Poderoso, amém? Então é importante entendermos isso. O primeiro milagre que o povo vai viver, me parece que é um ambiente de cura. Vamos sair, e de que forma? Já tinha as dez pragas do Egito, que tinham sido sensacionais para o povo de Israel. Mas atravessar algo e superar algo, que tinha vencido aquela geração lá, sobrado apenas Noé e sua família, para o povo, era um grande desafio. E Deus está mostrando, o que destruiu seus ancestrais, não destrói você. O que, que você tem? Você tem uma herança hereditária de um câncer? É isso? Você tem uma herança hereditária de uma... É, é... Hemodiálise, me ajude aí na doença. Ah, falho a mente. 
Não, quem faz é hemodiálise. Ah, mas agora faltou o nome, tá bom, é isso aí mesmo. Porque tem hora que dá um branco aqui, certo? Mas presta atenção, o que que tem? Ah, pastor, na minha casa todo mundo divorciou. Está na hora de quebrar isso, isso não é para você. Ah, na minha casa, todo mundo, ninguém prosperou. Está na hora de quebrar isso. Não é porque venceu lá atrás que vai vencer você. Nós precisamos é tomar uma postura, um posicionamento. E descobrimos que o Deus cujo qual né, nós andamos, ele abre e cria circunstâncias onde elas não existem para nos livrar. Posso ouvir um amém? Coloca para mim, Josué, capítulo 6, verso 1. Eu quero te mostrar uma segunda situação. Se em Êxodo, Deus resolve coisas grandes, olha só. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de... Nenhum saía, nem... Preste atenção. A cidade de Jericó está fechada. Porque o povo que atravessou o mar... E viveu o um milagre. Vem vivendo uma vida de milagres. Uma vida de lutas. Você pensa que foi só a opressão do Egito? Não. Ela acabou, mas estava o mar. Eles venceram o mar. Agora vem os obstáculos. É a sede. É a fome. Você pensa que isso é o maior problema? Tem Og e Seom. Israel vem caminhando, é verdade? Sim, imagine na vida do povo de Deus, acaba de vencer um obstáculo e aparece outro, é vencer uma crise e aparece outra, e o povo vai vencendo, superando, crescendo, e agora o povo se depara com uma cidade fechada, fechada como o mar estava, é verdade, mas quando nós olhamos para esse ambiente, que mensagens nós podemos tirar hoje sobre Jericó? Basicamente duas. É o que eu quero esclarecer com vocês aqui. Primeiro, a insatisfação de alguém que está dentro. Rabi, a prostituta. Quando eu olho para Jericó, o que eu vejo? Eu vejo que além dos muros que vão cair, além da cidade que vai ser destruída, nós vamos ver o coração de uma mulher que resolve se posicionar. Me parece que se com o mar nós descobrimos que Deus pode fazer coisas grandes, com Jericó nós descobrimos que para que coisas grandes aconteçam, nós precisamos nos posicionar. Quando eu olho para Jericó, eu vejo, a cidade se fecha, Israel não tem material bélico para derrubar os muros, eles não têm armas, não. Eles não têm condições de entrar naquela cidade, ela se fecha. Mas Deus diz a Josué, nós vamos destruir essa cidade, eu derrubo os muros e você entra com o exército. E destrói tudo. Deus está nos dando uma direção para aqueles que querem resolver seus problemas. É entender que muitas vezes, para que eles sejam resolvidos, eu preciso sair de cima do muro. Eu preciso tomar uma posição para salvar meu casamento, para salvar minha vida financeira, para dar sentido à minha vida. Sabe, eu preciso me posicionar, parar de viver quebrado para manter os outros inteiros. Está assim de gente, que para fazer com que os outros fiquem inteiros, vive o tempo inteiro se quebrando. Abrindo mão de seus valores, de seus princípios e de suas vontades. A vida está pedindo de cada um de nós posicionamento. Quem vai morrer? Todo mundo em Jericó. Mas todo mundo em Jericó, sim, a cidade vai ser totalmente destruída, acabou. Mas não, em Jericó não vai morrer todo mundo. Em Jericó alguém vai ficar salvo, então quem é? É o rei, que é o mais poderoso? Não, ele morre. Quem é que 
Deus vai poupar naquela cidade, alguém, alguém de bem, de boa família, casada, mãe de filhos, sabe, com uma estrutura toda certinha, não, quem vai ser salva de Jericó, é uma prostituta, quem vai ser salva em Jericó, era uma mulher, cujo o nome, não era muito agradável, cuja reputação não era das melhores, mas por que, que ela vai ser salva pastor? Porque ela resolveu que aquilo ia ter fim, ela resolveu que aquilo ia acabar, você sabe qual é o problema de muita gente? É que elas não sabem a diferença entre tolerância e tentativa, pastor já faz 15 anos que eu estou tentando viver com esse homem, tentando onde? Tentando com quem? Onde é que você foi? Que ferramenta você tem usado? Você não tentou, você tolerou. Já estou tentando, pastor, com meu filho há muito tempo. Tentando com o quê? Com psicólogo, com psicanalista? Você está tentando com o quê? Quais é as ferramentas que você está usando para resolver? As pessoas chamam de tentativa... Na verdade é tolerância, eu estou tolerando há 10 anos, então tolera mais 10, não desiste não, que intolerância você se tornou especialista, mas está na hora de você parar de tolerar e começar a tentar fazer alguma coisa, para que a sua vida saia de onde está e vá para onde você deseja que ela esteja. Nós temos que parar de brincar com a vida gente, porque a vida é uma só, está acabando. Gente, não precisa se cumprir mais nada. Aliás, nós só estamos aguardando o tal do anticristo, que não deve nem estar longe. Esse dia alguém perguntou, pastor, Jesus está voltando? Eu falei, está e já deve ter saído de lá. Já, já está chegando. De tanta coisa que nós estamos vendo. Mas o que, que a vida está pedindo de mim e de você? Postura, posicionamento. É isso que nós estamos vendo aqui, certo? O que que Jericó me informa? Estava tudo fechado. E se você pensa que o, o maior, é, o maior problema é nos portões da cidade, não é. É a sentença que está sobre todos os que moram dentro dela. Olha bem, isso é que é mais importante. O que caiu de mais poderoso, não foi o muro, foi o coração de algumas pessoas que moravam lá dentro. Foi isso, mudar um coração, mudar uma mente, mudar um pensamento, é muito mais difícil do que derrubar uma casa, do que derrubar um muro. A lição que a Bíblia está me dizendo é... Se a sua mente mudar, se você resolver sair de cima do muro para se posicionar em favor da sua vida, dos princípios e valores de Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Pessoas diferentes recebem a mesma informação e por serem diferentes, se comportam de forma diferente, debaixo do mesmo ensinamento. Isso diz que aqui onde nós estamos, tem pessoas vivendo o incrível, o sensacional, o extraordinário, e tem outras sofrendo o pão que o diabo amassou com o pé sujo. Se pessoas recebem a mesma informação e vivem coisas diferentes, não tem a ver com a informação que recebe, mas com a decisão que tomam em torno da informação. Se nós mudarmos nossa postura, as portas vão abrir. Você tem que querer sair desse ambiente. Olhar para Jericó, olhar para essa vida, olhar para esse vício, olhar para esse casamento e dizer, eu vou sair disso. Eu não quero isso para mim. E ver sua história mudar. Ou então, arrumar um culpado para sua tragédia. Também isso, né? Lamber suas feridas, autocomiseração, ter piedade de você mesmo, 
sabe? Olhar para as suas feridas e achar que em sua saliva tem alguma substância terapêutica. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Deus é grande a ponto de abrir um mar. Mas que para que coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos nos posicionar e sair de cima do muro. Amém? Amém. Deixa eu te dar, são só mais dois textos, é rapidinho. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tiago acaba de ser morto por Herodes, e Herodes faz uma avaliação, é um político. Na avaliação de Herodes, ter mandado matar Tiago foi um sucesso, então ele manda prender a Pedro, com o propósito de dar a Pedro o mesmo fim que deu a Tiago. Pedro está preso, não tem como fugir. Diversos sentinelas estão guardando, ele está algemado, não tem como sair, o ambiente é totalmente contrário, está tudo fechado, não tem rota de fuga, mas o texto diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos, há um núcleo de oração, uma igreja, pessoas se reunindo com propósito de falar com Deus, e essas pessoas, que não têm poder político, não têm influência econômica, não têm material bélico, armas, para invadir aquela prisão, e libertar Pedro, ela tem joelhos, porque tem coisas que as mãos não resolvem, eu estou cansado de falar isso aqui, o que suas mãos resolvem, não peça a Deus para resolver, mas o que suas mãos não resolve, não poupe seus joelhos, porque tem coisa que você não vai poder resolver, mas Deus pode, tem situações que você não vai conseguir sair, mas Deus tem uma saída, e lá na casa de João Marcos, mesmo, ou da mãe de João Marcos, mesmo Pedro estando preso, eles estão orando, e clamando a Deus, para quê? Para que Pedro seja liberto, Pedro está dormindo na prisão, quando o anjo chega, um alvará de soltura chegou no céu, e um habeas corpus celestial foi liberado. E os advogados podem dizer amém. É isso. Pedro está achando até que está dormindo. Um anjo chegou, tocou no Pedro, as algemas caíram. E o anjo falou, Pedro, calça a sandália e vão vazar. Pedro levantou achando que estava sonhando. E começa a sair, até que se depara com o portão. E o texto diz que a porta se abre automaticamente, por si só. E Pedro então sai, e quando ele está lá fora, o anjo some. E Pedro acorda e diz, caramba, não era sonho, estou solto. E corre para casa, para onde a igreja estava. E quando chega lá, ele bate, uma garotinha vai abrir, quando a menina olha e vê que é Pedro, sai correndo lá para dentro, não abre a porta, porque tem gente que está orando pelo milagre, mas quando ele aparece, não está pronto para recebê-lo. A garotinha sai correndo e diz, o Pedro está lá na porta. Mas que Pedro que estava preso. E sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem? É que a porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. A porta da prisão abriu para o anjo. Porque se a porta da prisão abrisse para Pedro, quando Pedro chegasse na casa de Maria, a porta da casa também abria. Sabe por que, que a porta não abriu? Por quê? Por que, que a porta da casa de Maria não abriu? Porque o anjo não estava mais com Pedro. O que, que a Bíblia está dizendo? Você tem que andar com gente que abre porta para você, não que cria problema para você. Você só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela. Com gente que vai te puxar para trás. Ah, eu quero ser santo, só anda com ele. Queria orar. Só anda com a turma da pisadinha. 
eu quero ler a Bíblia, você anda com quem? Presta atenção, a prisão está fechada, mas joelhos podem abrir prisões, você está entendendo? Os seus joelhos, direcionados para Deus, podem abrir, isso é magnífico, quando você vai ver, por exemplo, os muçulmanos, meu irmão, dá a hora daqueles caras orar, pode ser motorista de onde, pode ser o que for, bota o tapetinho, bússola em direção à meca, e bota o joelho, é que Deus é educado demais, não vou perguntar aqui, para não ser uma questão de falta de ética, mas se você já foi da, da turma, da linha, do, 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 da macumba, do negócio, se o santo falar, a entidade falar, 1h59 da manhã, tu tem que ir lá naquela pedra do morro, lá do Xerém, levar uma velhinha, e a, o, o poder é extraordinário, que eu não sei se você já viu, nós vamos acender uma vela dentro de casa, um sacrifício, a vela fica na encruzilhada, o vento passa para lá, passa para cá, passa para lá, <risos> A infeliz da vela, não, não apaga, é que hoje não tem mais isso, a entidade evoluiu, hoje já está usando luz de LED, esses troços assim, eu não é, mas se você lembra, é que eu lembro de umas coisas antigas, hoje eu estava lembrando gente, o meu vocabulário quando eu era garoto, cebosa, lembra de cebosa? Eu estou quase fossilizando, mas escute só, nós temos que entender uma coisa preciosíssima. E parece que em outras, outros segmentos religiosos, a oração, sabe? Essa dedicação, ela é mais ferrenha. Quando chega da nossa vez, nossa vez, fala assim, aqui eu não estou pedindo, não estou querendo envergonhar ninguém não. Nem eu sei que está em casa. Mas sim, duas horas da manhã, Deus te desperta para orar. Nossa, vou fazer uma oração aqui, você vai para a lateral da cama, dá uma escorregada, <risos> e conversa meio dormindo assim com Deus, que sabe de todas as coisas, inclusive que você está com sono, Eu não sei se você já parou para notar como nós tratamos determinadas coisas, o que nós aprendemos aqui, era que Pedro não tinha saído, ele ia morrer, Herodes ia matá-lo, e não fica muito animadinho não, que esse camarada vai ser crucificado de cabeça para baixo, mas naquele momento, a ligação de Pedro com gente que ora, fez com que, Deus enviasse um anjo naquela prisão, você hoje precisa que um anjo seja enviado para onde? Para um hospital onde está um ente querido seu? Para onde é? Para a sua casa onde você precisa de um milagre? O Deus que nós servimos, tem poder para fazer tudo isso. O que nós olhamos é este homem, sendo livre de um ambiente, cujo qual ele não tinha saído. O que Deus está querendo mostrar a mim e a você, é, aquilo que destruiu os outros, não precisa destruir você no mar. Aquilo que matou todos, pode livrar você apenas por um posicionamento seu. E agora, o que a Bíblia está me mostrando é, aquilo que não tem saída, aparece, quando nós damos condições a Deus de entrar em cena, através da oração. Mas, para o último texto, que eu quero usar com vocês, Atos, capítulo 9, bota só o verso primeiro. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se, ao sumo sacerdote, bota o dois para ficar claro, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Preste atenção, porque Deus mostrou sua força para repartir e para abrir o mar. Ele mostrou sua força para derrubar Jericó. Ele mostrou sua força para abrir uma prisão 
mas agora ele vai abrir um coração. Paulo. Ele está perseguindo os cristãos e nessa caminhada ele tem um encontro com Jesus. É, por incrível que pareça, eu não sei se você tem acesso a essas informações, mas Jesus tem aparecido para algumas pessoas no Oriente Médio. Pastor, Jesus? Sim. Pastor, isso é heresia? Por que se ele apareceu para Paulo? Por que se ele não pode, se ele apareceu para Paulo, não pode aparecer para outras pessoas? Às vezes nós ficamos reduzidos ao nosso mundinho, com nível de informações extremamente precário. Há um tempo atrás, um camarada, confesso que eu nem respeito ele tanto assim, por sua postura e posicionamentos, mas ele me disse uma frase sobre nós cristãos, que me deixou em alerta. Ele diz, vocês cristãos, leem muito sobre o pouco, e falam muito sobre o pouco que leem. E na verdade, ele acabou dizendo uma grande realidade. Se nós ampliássemos nossa mentalidade, as coisas ficariam mais fáceis, até para explicarmos os outros aquilo que cremos. Quando olhamos aqui, eu vejo Paulo se dirigindo a Damasco, e o texto diz que ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo diz, mas quem é o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você me persegue? Ou a quem você persegue? Nós vemos agora um Deus que entra para abrir corações. Eu falo muito para casais. E o sucesso de um casamento ou de relacionamentos interpessoais está apenas em mudar 50%. Você não precisa mudar 100%, porque se você mudar 100%, você deixa de ser você. Se você mudar 50% e a parte de um todo é 100, só que ela é composta de um outro indivíduo que também vai mudar 50. E quando ele muda 50 e eu mudo 50, automaticamente alcançamos os 100. Quando eu vejo para Paulo aqui, o coração deste homem, aquilo que ele fazia, a morte de Estevão, ele não participou né, diretamente, mas segurava a capa de quem estava matando Estevão. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz, no coração de Paulo, uma abertura extraordinária. Muda a mentalidade daquele homem. Eu estava conversando hoje, nos gabinetes que fiz. Arrependimento não tem nada a ver com choro. Ah, fulano está chorando, está tão arrependido, pediu desculpas está tão arrependido, olha o quanto está sentido, arrependimento tem a ver com mudança, se não houve mudança, não houve arrependimento, houve qualquer tipo de emoção, o que nós estamos vendo é Jesus entrando para libertar um homem, de quê? De um coração totalmente fechado, é isso, Paulo não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor, é um homem de bem, é verdade, é um homem correto, é verdade. Mas é um homem perdido nas suas próprias emoções. Nos seus próprios valores. E é ali que Jesus entra para libertar. Eu tenho visto hoje a oportunidade que Deus anda buscando. De fazer o melhor por nós. De fazer o incrível, o sensacional, o extraordinário. O que ele precise. Primeiro que eu descubra que ele é um Deus que faz coisas grandes. Segundo, que eu resolva sair de cima do muro para me posicionar. Terceiro, que eu descubra o valor dos meus joelhos e da oração. E quarto, que não tem coração, que ele não possa quebrar. Às vezes oramos a vida inteira para que Deus quebre o coração do outro. Mas esquecemos que talvez o coração mais duro seja o nosso. Saia daqui hoje, para levar a sua vida de forma diferente. 
para encarar a sua caminhada de fé de uma forma mais equilibrada. Jesus está às portas voltando, o povo está sedento, querendo ouvir a palavra de Deus. O desafio é termos pessoas que consigam muito mais do que falar, porque é isso que nós temos, uma crise de credibilidade. Se eu falar para você a palavra político, o que, que você pensa? Qual é a palavra que você associa? Qual é a palavra? Corrupção? Isso. Se eu falar para você a palavra polícia, o que, que você pensa? Se eu falar para você a palavra profissional liberal, pedreiro, eletricista. Pare para pensar. Hoje nós estamos envolto numa nuvem de ausência de credibilidade. É isso que estamos sofrendo. O maior desafio hoje que nós precisamos é resgatar a credibilidade. Ninguém acredita mais em nada. É tudo relativo. E o pior, inconscientemente levamos isso para Deus. Você pega uma garotada que está aí, tudo é relativo. Tudo é relativo. Relativizaram tudo. Que o casamento é relativo. O sexo é relativo. Tudo é relativo. É assim que funciona. Está na hora de nós tomarmos uma posição. Essa semana, não sei se você viu, eu postei. Simplesmente fui dizer quem eu sou, o que eu apoio, o que eu acredito. E, eu não sei se você viu, a quantidade de pessoas que entraram na minha rede social e disseram assim, pastor, tchau, estou indo embora, deixando de seguir. Você acha que as pessoas me seguiam? Não, elas se seguiam em mim. A partir do momento que eu falei o que elas não queriam ouvir, elas foram embora. E louvado seja o eterno. Nós precisamos nos posicionar, porque o negócio está ficando feio. Você está dando uma olhada lá para os Estados Unidos, não gosto de falar de política, desse coisa, mas eu preciso terminar falando disso. Jesus está, vou, e diga para quem está do seu lado, você é bom demais para ir para o inferno. Você pode ficar de pé? Você fecha seus olhos? Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Rio de Janeiro está perigoso, mas nem tanto. Fecha seus olhos. Me ajude aqui alguém no teclado? Fecha seus olhos. Só para que você saia daqui organizando na sua mente. Quem é Deus? É aquele que pode fazer algo grande. Livrar você daquilo que talvez destruiu alguns dos seus. O que Deus está pedindo de você e de mim? Um posicionamento uma postura o que Deus está dizendo para nós faça o que você puder com suas mãos e o que você não puder com as mãos faça com os joelhos e o que Deus está dizendo é que alguém de coração fechado alguém com o coração endurecido pode ser transformado por um encontro de verdade com quem? com a igreja? com o pastor? com a bíblia? não com Jesus porque quer o pastor quer a igreja quer a bíblia ela tem a função de apresentar Jesus para as pessoas que você saia hoje daqui com essa mensagem no coração. Talvez você já sabe que Deus é grande. Mas não quer se posicionar. Talvez você já tomou até uma posição. Mas não quer orar. Talvez você está até orando. Se posicionando. E acreditando que Ele é grande. 
mas não quer ter um encontro com Jesus. Por isso, nessa hora, com muito respeito, quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. O culto está acabando, e eu não posso ir com você, o ministério de louvor não pode ir com você, mas tem alguém aqui que pode, esse alguém é o Espírito Santo. De olhos fechados, se hoje você quer voltar para Jesus, tomar uma postura, mudar a sua vida, se hoje você quer tomar essa decisão pela primeira vez, só se tiver alguém assim, eu queria que você levantasse a sua mão, e eu quero orar por você, tem alguém hoje, que quer dizer, eu quero voltar para Jesus, eu quero te receber pela primeira vez, levante a sua mão e nós vamos orar, tem alguém? Tem uma pessoa ali? Tem mais alguém? Só se tiver... Eu não vou insistir, eu não gosto de constrangir. Tem mais alguém aqui? Tem mais duas pessoas aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu chamar você aqui à frente que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso, nós temos uma família aqui. Glória a Deus. Isso. Temos um rapaz aqui. Deixa eu só sinalizar vocês antes de orar. Eu tenho ali naquele cantinho aquela moça ali de máscara. Nós temos uma sala ali para te receber. Só para ela anotar seu nome e a gente manter um contato com vocês. É bem rapidinho. E assim que terminar, eu vou dar um pulinho lá para dar um abraço em vocês. Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, muito obrigado por essas vidas nessa noite. Que aliança que eles estão selando nessa noite. Contigo, ó Deus, em Cristo Jesus Seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino Muito obrigado pela vida dos teus filhos Abençoa a sua casa, a família E o início dessa caminhada cristã Te damos graças Em o nome de Jesus A igreja pode dizer amém? Dá um pulinho ali, por favor Rapidinho Bora para casa, colocar em prática Feche seus olhos Pai, muito obrigado por essa noite Leva-nos guardado por tuas boas mãos poderosas Que o grande amor de Deus, o nosso Pai A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a comunhão e consolação do Espírito Santo Seja para com todo Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Deus te abençoe, vá em paz.